നേരങ്ങളിൽ വെറുപ്പ് തോന്നിയാലും ജീവിതം ഏറ്റവും മനോഹരമാണെന്ന് അവളൊരിക്കൽ സ്വന്തം ഡയറിയിൽ കുറിച്ചിട്ടു ജീവിതത്തെ അവളെന്നും സ്നേഹിച്ചിട്ടേയുള്ളൂ പക്ഷേ സ്നേഹിച്ച് കുതിതീരും മുൻപ് ജീവിച്ച് മതിയാവും മുൻപ് അവൾക്ക് സ്വന്തം ജീവിതം നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നേക്കുമായി സിൻസിയുടെ കൊലപാതകം കേരളത്തെ നടുക്കിയ ഒന്നാണ് ഓമനിച്ചു വളർത്തിയ മക്കളെ അന്യനാട്ടിൽ പഠിക്കാനും ജോലിക്കുമൊക്കെ വിടുന്ന ഓരോ മാതാപിതാക്കൾക്കും ഇനിയും വിട്ടുമാറാത്ത നടുക്കമാണ് ഈ പത്രവാർത്തകൾ ഏറെ പ്രതീക്ഷകളോടെയും സ്വപ്നങ്ങളോടെയും അന്യനാട്ടിലയച്ച ഏകമകൾ നിസ്സഹായയായി അന്യനാട്ടിൽ പിടഞ്ഞു മരിച്ചതോർത്ത് കണ്ണീരൊഴുക്കുന്ന ഈ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ചിലത് പറയാനുണ്ട് ഓരോ മലയാളികളോടും പഠനത്തിൽ മിടുക്കിയായിരുന്നു സിൻസി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറെ പ്രതീക്ഷകളോടെയാണ് അവളെ ബിടെക്കിന് ചേർത്തത് പ്രതീക്ഷകൾ പാഴായില്ല ബിടെക്കിന് മരിയ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയത് അവിടെ അവിടെയും നന്ന നല്ല രീതിയിലുള്ള പഠിത്തമായിരുന്നു അവിടെ അത് കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ജോലിയിൽ കയറണമെന്നുള്ളൊരു ഇതായിരുന്നു നമ്മളിവിടെ ഐ ടി ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി അപ്പോൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ജോലിയിൽ കയറണമെന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിന് അവിടെ ഉണ്ട് അത് ഡൽഹിയിൽ ഗുർഗാവിൽ തന്നെ സിൻസി ഒരുപാട് മോഹങ്ങളുമായാണ് ഡൽഹിക്ക് യാത്രയായത് സ്വന്തം വരുമാനം ഉപയോഗിച്ച് നല്ലൊരു വീട് വയ്ക്കുക എന്നത് അവളുടെ ഏറെക്കാലത്തെ സ്വപ്നമായിരുന്നു സിൻസിക്ക് സ്വപ്നം വേറെ ഒന്നുമല്ല ഇവിടെ ഒരു നല്ലൊരു അത് വീട് ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് നല്ലൊരു വീട് വയ്ക്കണം ഒരു ഞാൻ ഞങ്ങളെ ഒരു നല്ല ഞാൻ പ്രൈവറ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയാണ് വർക്ക് ചെയ്തത് വയ്ക്കുന്നത് വൈഫ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിയാണ് മോളെ ഇത്രയും പഠിപ്പിച്ചതന്നെ മോൾ പഠി പഠിക്കും പഠിക്കും എന്നുള്ളതെന്ന് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടി ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് എല്ലാ ദിവസവും അവൾ വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചിരുന്നു അവിടുത്തെ എല്ലാ വിശേഷങ്ങളും മാതാപിതാക്കളോട് പറയുമായിരുന്നു ആദ്യം മുതൽ ഒരു ചേട്ടൻ്റെ ഒരു കസിൻ ഉണ്ടെന്ന് അവരുടെ വീട്ടിലായിരുന്നു ഏഴ് മാസം അത് കഴിഞ്ഞ് അവർ അവിടെ നിന്ന് പി ജിയിലോട്ട് മാറ്റി കാര്യം എന്തെന്ന് അറി അവർക്ക് വീട് മെയിൻ്റനൻസ് ചെയ്യണമെന്ന് എന്തോ പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു ദിവസം വിളിക്കും ദിവസം രാത്രിയിൽ ഒരു പത്ത് മണിക്ക് മിസ് കോളാണ് തരുന്നത് ആ വിളി മോളെ മിസ് കോള് തരും അപ്പം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വിളിക്കും ആദ്യം ഞാൻ തന്നെ ഫോൺ അറ്റൻഡ് ചെയ്യും സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞാണ് പുള്ളിക്കാരത്ത് സംസാരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് വന്ന മകളുടെ കോൾ ഇപ്പോഴും ഇവരോർക്കുന്നു പിറ്റേന്ന് ദുരന്ത വാർത്ത സമ്മാനിച്ചെത്തിയ ആ ഫോൺ കോളും പത്താം തീയതി മോള് സംസാരിച്ചു രാത്രിയിൽ ഞങ്ങളായിട്ട് സംസാരിച്ചു അപ്പോൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അത് കൂടെ മുറിയിൽ ഒറ്റയ്ക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ ആ മൂന്ന് മുറി ഒറ്റയ്ക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞു സാധാരണ വേറൊരു കുട്ടിയും കൂടെ ആ മുറി കാണും ഉള്ളിൽ ഒറ്റയ്ക്കാണ് അപ്പം സംസാരിക്കുന്ന ഒത്തിരി വയ്യായി കണക്ക് തോന്നി അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു പറഞ്ഞാൽ ഞാനീ ഇവിടെ നല്ല തണുപ്പുള്ളതുകൊണ്ട് ബ്ലാങ്കറ്റിനകത്തിരുന്ന് മൊബൈലിൽ സംസാരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു മോൾ നേരത്തെ കിടന്ന് ഉറങ്ങും രാവിലെ ജോലിക്ക് പോകാനുള്ള അല്ലേ എന്ന് അങ്ങനെ പതിനൊന്നാം തീയതി ഫോണ് വരുന്നു ഷോക്ക് അടിച്ച് മരിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോണ് വന്നു താങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല ഒരു രാജസ്ഥാനി പെൺകുട്ടിയായിരുന്നു സിൻസിക്കൊപ്പം ഹോസ്റ്റൽ മുറിയിൽ താമസിച്ചിരുന്നത് ആദ്യം അവളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അന്വേഷണങ്ങൾ നടന്നത് ഞങ്ങളവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ കുട്ടി മിസ്സിങ് ആയതുകൊണ്ട് പോലീസ് അവരുടെ പിന്നിലാണ് കേസ് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടത് പിന്നെ അത് അവർ എന്താണെന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല അത് മോൾ ഇവിടെ വരുമ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ കുട്ടി ഇത്തിരി 
ഇത് ലവേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാനത് നമ്മളതിൽ വലിയ കാര്യമാക്കണ്ടെന്ന് പറയണം വെച്ചാൽ അന്യദേശത്ത് പോയി താമസിക്കുന്നതല്ലേ അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചതായിരിക്കുമോ എന്നാണ് ആദ്യം എനിക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് ആ കുട്ടിക്ക് അങ്ങനെ ലവേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അത് നമുക്ക് എന്താ അത് അതിൻ്റെ കാര്യമൊന്നും പറഞ്ഞു മോളത് വൈകാതെ തന്നെ പോലീസ് കൊലപാതകിയെ കണ്ടെത്തി ഓഫീസിൽ കൂടെ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ഒരാളായിരുന്നു പ്രതി സിൻസിയുടെ കൊലപാതകവും പ്രതിയുടെ അറസ്റ്റുമെല്ലാം വാർത്തകളിൽ നിറഞ്ഞു നിന്നു അവിടെ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോഴാണ് ഞാൻ അറിയുന്നത് ഇങ്ങനെ കുത്തുകൊണ്ടാണ് മരിച്ചതെന്നാണ് ഞാൻ അറിയുന്നത് അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല ഇവിടെ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ ഷോക്കേറ്റ് മരിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ അവിടെ വരെ പോകുന്നത് അവിടെ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോഴാണ് ഈ കുത്ത് കൊണ്ടാണ് മരിച്ചതെന്ന് അറിയുന്നത് അപ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് സിൻസിക്ക് അറിയുന്ന ഒരു വ്യക്തി വന്നപ്പോഴാണ് ഈ ഡോറ് തുറന്നു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് സംഭവിച്ചത് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ആ വീട്ടിൽ വേറെ ആരും ഇല്ലായിരുന്നു അത് മോൾ ഞാൻ ഓഫീസിൽ പോകുന്ന ആ ഡ്രസ്സിലാണ് കിടക്കുന്നത് മോർച്ചറിൽ പോയി കണ്ടായിരുന്നു പ്രണയ നൈരാശ്യമാണ് കൊലപാതകത്തിൽ അവസാനിച്ചത് എന്നാണ് പോലീസിൻ്റെ ഭാഷ്യം ഡ്രൈവർ അത് അന്നേ ദിവസം ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ചെന്നപ്പോഴാണ് ചെന്നപ്പോൾ ഇതാണ് പറയുന്നത് പോലീസ് പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവന് അന്ന് ലീവായിരുന്നു അവനൊത്തിരി നേരത്തെ അവിടെ ചെന്നു ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ പോലീസ് ഇപ്പം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പോയല്ലോ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് മുന്നേ പോയപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ചെന്ന് അവനെ അവിടെ ചെന്ന് വെള്ളം ചോദിച്ചു നമ്മൾ മോളി ഗ്ലാസ്സിൽ കൂടെ കണ്ടു അത് സൈഡിൽ ഗ്ലാസ്സാണ് അവിടെ താമസിക്കുന്ന വീട്ടിൻ്റെ ആ സൈഡിൽ ഗ്ലാസ്സാണ് അത് വഴി കാണാം അപ്പോൾ ഡ്രൈവർ വെള്ളം ചോദിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു വെള്ളം എടുത്തുകൊണ്ട് കൊടുത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് പോലീസ് പറയുന്നത് കൊടുത്തിട്ട് തിരിഞ്ഞ് നടക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവൻ രണ്ട് തോളിലും പുഷ് ചെയ്തിട്ട് അകത്തോട്ട് തള്ളി ഡോർ അടച്ചു അടച്ചിട്ട് ഇവന് പ്രേമം അവൻ അവന് ഇങ്ങനെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഓഫീസിൽ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് നീ ഇതായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒച്ച വെച്ചു തന്നു ഒച്ച ഒച്ച വെച്ച് തിരിഞ്ഞപ്പം അവിടെ ആ ഡൈനിങ് ടേബിളിൽ ഒരു കെറ്റ് അങ്ങനെ പോലീസ് പറയുന്നത് കെറ്റിൽ വെള്ളം ഇരുന്ന് അതിൽ ആ കെറ്റിൽ തട്ടി സ്ലിപ്പ് ചെയ്ത് കമിഴ്ന്ന് വീണെന്നാണ് പറയുന്നത് കമിഴ്ന്ന് ആ കമിഴ്ന്ന് വീണപ്പോഴത്തേക്കാണ് ഇവൻ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് എൻ്റെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ലങ്സിലും ലിവറിലുമാണ് ആ അല്ല ഇത് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ ഓക്സിജൻ കിട്ടാണ്ട് മരിച്ചെന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കുത്ത് കിട്ടുന്നതിന് മുന്നേ ആൾ എടുത്തായി എന്നുള്ളതാണ് അറസ്റ്റിലായ പ്രതിയെ പുറത്തിറക്കിയത് ജോലി ചെയ്തിരുന്ന സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഉടമകൾ തന്നെയായിരുന്നു അത് ബന്ധുക്കളിൽ ഇപ്പോഴും സംശയം അവശേഷിപ്പിക്കുന്നു ഓഫീസിൽ പോയായിരുന്നു ഓഫീസിൽ പോയപ്പം മാഡമായിട്ട് സംസാരിച്ചു മോളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിച്ചായിരുന്നു അപ്പം അവർ ഡ്രൈവർ ഡ്രൈവറിനെ പറ്റി ഡ്രൈവറെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് അവർ കൂടുതലും സംസാരിച്ചത് ഇപ്പോൾ ഏഴ് വർഷമായിട്ട് അവരുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തു ഈ ഏഴ് വർഷത്തിനിടയ്ക്ക് അവനൊരു പ്രോബ്ലം ഇല്ലായിരുന്നു ഇൻസ് ഒരു ബ്ലാക്ക് ബ്ലാക്ക് മാർക്കായിട്ട് പറയാനായിട്ടൊന്നും ഇല്ല എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അവർ പറഞ്ഞത് ആറുമാസം മുമ്പ് ഇവനെ ഇറക്കി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവൻ എത്ര നല്ലവനാണെന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അത് കഴിഞ്ഞ് അവരുടെ സംസാരത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് സംശയമുണ്ട് പ്രണയ നൈരാശ്യം മൂലം സിൻസിയെ കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു എന്ന വാദത്തിൽ കഴമ്പില്ലെന്നാണ് ബന്ധുക്കളുടെ വിശ്വാസം സ്ഥാപന ഉടമകൾക്കും കൊലപാതകത്തിൽ പങ്കുണ്ടെന്ന് ബന്ധുക്കൾ ആരോപിക്കുന്നു ഓഫീസിൽ എന്തോ ഇഷ്യൂ ആണ് ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ നമ്മൾ കരുതുന്ന അതാണ് കാരണം ഈ ഈ ഡ്രൈവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡമ്മിയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓഫീസിനകത്ത് എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ ഇവൻ അതിനകത്ത് ഉണ്ടാകാം പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ ആരെങ്കിലൊക്കെ കാണാം അന്വേഷണം ശരിയായ ദിശയിലല്ല എന്ന് പരാതിപ്പെട്ടിട്ടും യാതൊരു പ്രയോജനവും ഉണ്ടായില്ല അന്യനാട്ടിലെ പോലീസിന്റെ ധാർഷ്ട്യത്തിന് മുന്നിൽ നിസ്സഹായരായി പോവുകയാണ് മാതാപിതാക്കൾ പ്രേമ നിരാശയിലാണ് ഇത് ചെയ്തതെന്നുള്ളതാണ് അവർ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഈ
പ്രദീപ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കുട്ടി അത് ചെന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് പ്രദീപ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പുള്ളി വിവാഹ അഭ്യർത്ഥന ചെയ്തു എന്നുള്ളത് ഇവിടെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു അത് മോൾ പറയുകയും ചെയ്ത് വിവാഹ കാര്യത്തെ പറ്റി ഞാൻ വീട്ടുകാരാണ് ഞാൻ 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 അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലല്ല ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യാൻ വന്നതെന്ന് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ആ ഡയറിയിൽ പിന്നെ മോൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആ ഡയറി ഇവിടെ ഉണ്ട് അത് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം രണ്ട് മാസം കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അവനിങ്ങനെ സഹോദരിയെ പോലെയാണ് കാണുന്നത് പക്ഷേ ഇത് ഇത് ഞങ്ങൾ പോലീസിനോട് പറഞ്ഞപ്പോഴും അവനെയും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത് മോളുടെ ലാപ്ടോപ്പൊക്കെ അവൻ അടുത്തുണ്ട് പോയെന്ന് പറഞ്ഞു മരിച്ചതിന് ശേഷം കൊന്നിട്ട് ലാപ്ടോപ്പ് ഒരു കമ്മലും എടുത്തുണ്ട് പോയെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി അടക്കമുള്ളവരെ നേരിട്ട് കണ്ട് പരാതി നൽകി കാത്തിരിക്കുകയാണ് ബന്ധുക്കൾ ഏക മകൾക്ക് അന്യനാട്ടിൽ സംഭവിച്ചതെന്താണെന്ന് അറിയാൻ ഈ മാതാപിതാക്കൾക്ക് അവകാശമുണ്ട് ഉമ്മയുടെ സാറ് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും താശി സാറ് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും അവരോട് പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇനി വേറെ മലയാള കുട്ടികൾക്ക് ഇങ്ങനെ വരാത്ത ഒരു സംവിധാനം സ്വീകരിക്കണം ഇത് മറ്റുള്ള ഗവൺമെൻറ്റുകളിൽ ഇവിടെ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ അവിടെ അവിടെ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിലെ ആൾക്കാർ ഇവിടെ വന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നു ഇത്രത്തോളം ക്രൂരമായിട്ടുള്ളൊരു ഒരു പ്രേമാഭ്യർത്ഥന എന്നും പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ക്രൂരമായി കൊല്ലുന്ന ഒരു സംവിധാനമൊന്നും ഇവിടെ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഇനി ആ നാട്ടിൽ പോയി മറ്റുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ജീ ജോലി ചെയ്ത് ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടാകണമെന്നുള്ള ഞാൻ സാറിനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു പൊഞ്ഞാട്ടി സാറിനോട് പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞായിരുന്നു മലയാളി അസോസിയേഷനാണ് കേസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഈ കുടുംബത്തെ സഹായിക്കാനുള്ളത് ആ ഒരു സഹായം പോലും ബന്ധുക്കളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നില്ലത്രേ എന്ന് അവർ പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം സെബാസ്റ്റിനിൽ നിന്ന് സംഭവിച്ചു ഞങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസമാക്കെന്ന് പറയലില്ല ദുഃഖകരം പക്ഷേ അവർക്ക് കൊണ്ട് വെമ്പ് ഉള്ളവർ മലയാളികളാണ് അവർക്ക് ഈ ഭാഗത്ത് ഇനി ഇങ്ങനൊരു സംഭവം ഉണ്ടാകരുത് എന്നുള്ള ആണ് അവർ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ അതിന് വേണ്ടി എന്ത് വേണമെങ്കിലും അവർ ചെയ്യും എന്നുള്ള പറയുന്നത് അസു മലയാളി അസോസിയേഷൻ വളരെ ഹെൽപ്ഫുള്ളായിരുന്നു അവരാണ് ഫസ്റ്റ് തൊട്ട് ലാസ്റ്റ് വരെ നമ്മുടെ കൂടെ അവിടെ ഇപ്പോൾ ഡെത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങിക്കാൻ പോയപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ഒരു റിലേറ്റീവ് ഉണ്ടായിരുന്ന പോലും നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തില്ല ഒരു സാധനവും ഇല്ലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ നേരത്തോട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് വിളിക്കുമ്പോൾ ഫോൺ എടുക്കില്ല കൊലപാതകിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തെങ്കിലും കൊലപാതകത്തിലെ ദുരൂഹതകൾ ഇപ്പോഴും അവശേഷിക്കുന്നു സത്യം എന്താണെന്നറിയാത്ത ആശങ്കയിലാണ് ബന്ധുക്കൾ എൻ്റെ പെങ്ങൾക്ക് ഇത് സംഭവിച്ചു ആരായാലും സർക്കാരും മലയാളി അസോസിയേഷൻകാരൊക്കെ എൻ്റെ ബാക്കിലുണ്ട് എല്ലാവരും മീഡിയാസും കൊണ്ട് എല്ലാവരും സഹകരിച്ച് ഈ ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ളവരെ പിടിക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കും ഏക മകളെ നഷ്ടമായ ഇവരുടെ കണ്ണീർ ഇനിയും തോർന്നിട്ടില്ല എല്ലാ പ്രതീക്ഷകളും സ്വപ്നങ്ങളും തകർന്ന അവസ്ഥയിലാണ് ഇവർ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനുള്ള എല്ലാ പ്രതീക്ഷകളും ഇവർക്ക് കൈമോശം വന്നിരിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം തകർന്നു ഈ ഈ മകളിൽ നിന്നുള്ളായിരുന്നു എല്ലാ പ്രതീക്ഷയും അപ്പം ഞങ്ങൾ ചത്ത് ജീവിക്കുന്ന രണ്ട് പേരും ജോലിക്ക് പോയി തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ഞാൻ ഇക്കാര്യത്തിൽ ലീവിന് വിഷയം എന്താ പോണത് സഹിക്കാനാവാത്ത നൊമ്പരത്തോടെ കരളൊരുകുന്ന വേദനയോടെ ജീവിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾ സിൻസിയെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ കരയാതിരിക്കാനാവുന്നില്ല ബന്ധുക്കൾക്കും അവൾക്ക് പിന്നെയും പഠിക്കണം അവളുടെ ഫാദറെ മാതറിനെ നല്ല രീതിയിൽ നോക്കണം ആ ഒരു ഇത് അവളുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു ഒരു വിഴപ്പം വരാൻ പാടില്ല എല്ലാവരുടെ ഒരു ഇതിലാണ് അവൾ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്ന് അവളുടെ കാര്യമുള്ളത് സിൻസിയുടേത് ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമല്ല അന്യനാടുകളിൽ പഠിക്കാനും ജോലിക്കുമൊക്കെ പോകുന്ന നമ്മുടെ പല പെൺകുട്ടികളും തീരെ സുരക്ഷിതരല്ല അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ തന്നെ ശരിയായ അന്വേഷണം ഉറപ്പാക്കാൻ പോലും നമ്മുടെ സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾക്ക് കഴിയാതെ പോകുന്നു പിന്നെന്തു പ്രതീക്ഷയിലാണ് നാം നമ്മുടെ മക്കളെ അന്യനാടുകളിലേക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് അയക്കുക ഭീതി നിറഞ്ഞ ഈ ചോദ്യം ഇന്ന് ഓരോ മാതാപിതാക്കളുടെയും മനസ്സിൽ അവശേഷിക്കുന്നു
വിശ്വസിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും എന്ന പരമ്പരയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലുണ്ടോ എങ്കിൽ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക അറിയിക്കേണ്ട വിലാസം പ്രൊഡ്യൂസർ വിശ്വസിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഏഷ്യാനെറ്റ് സ്റ്റുഡിയോ കോംപ്ലക്സ് പുളിയർക്കോണം പി ഒ തിരുവനന്തപുരം